देखो ये वो बात है जो मैं आपसे कर रहा था अभी अब ये तस्वीर कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से आ गई है इसमें इसने क्या किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड को रेड से शो किया हुआ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ओके दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने उसको ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है सो दिस इज दी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे पर पेंडिकुलर है यहां पर आप एक चीज को बड़ी अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं कि जो जो रेड सेल्स ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो वेव की तरह बनाई है ना देख रहे हैं आप इसरा वेव तो इसका जी सर अच्छा तो अब आप देख सकते हैं जो रेड वाली लाइन है वो एक वेव की तरह यानी कम से ज्यादा और फिर दोबारा कम हो गई फिर दूसरी डायरेक्शन में ये इंक्रीज हुई मैक्सिमम पे और फिर रेड लाइन डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल क्या कर रही है वैरी कर रही है और अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि चेंजिंग या वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ये जो चेंज होती हुई रेड लाइन है ये ब्लू लाइन को प्रोड्यूस कर रही है दिस इज फ्रॉम दी फेरोडे फिर मैंने कहा था मैक्सवेल साहब ने कहा था कि अगर आप ये देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है ये कम से बढ़ते हुए मैक्सिमम हुई और फिर दोबारा कम होते होते जीरो और फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मैक्स हुई और फिर कम होते होते जीरो हुई तो ये जो ब्लू लाइन जो बनी हुई है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सो वी कैन सी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद भी क्या हो रही है वेरी हो रही है तो मैक्समैन ने कहा था कि वेरी होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है सो so, जनाब रेड लाइन ब्लू को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड रेड लाइन यानी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही हैं तो बिल्कुल सीधी सी बात हो गई हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव आर सेल्फ सस्टेनिंग बी केयरफुल ये जुमला अच्छी तरह नोट कर लें सेल्फ सस्टेनिंग मतलब कि ये एक बार स्पेस में प्रोड्यूस हो गई तो ये अब कभी खत्म नहीं होती ये जुमला अच्छी तरीके से याद रखना एक बार जब ये प्रोड्यूस हो जाती है तो ये प्रोड्यूस करती हैं किसको बी को मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं ई को तो हम कहते हैं कि ई एम वेव्स आर सेल्फ सस्टेनिंग यानी एक बार ये प्रोड्यूस हो गई तो उसके बाद ये स्पेस में प्रोपोगेट हो जाती है खत्म नहीं होती है ये याद रखिएगा एक बार इसका मतलब यह है कि हमारी जो हमें जो यूनिवर्स की नॉलेज मिल रही है या यूनिवर्स से जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं तो क्या ऐसा है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक हजार साल से चली हुई है और हम तक पहुंची है दी आंसर इज यस तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपनी ट्रेवलिंग के दौरान अपनी प्रोपेगेशन के दौरान खत्म नहीं होती और वजह आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि ई प्रोड्यूस बी एंड बी प्रोड्यूस ई ओके इसलिए सेल्फ सस्टेनिंग का जुमला लिखा गया तो एक बात ये हो गई दूसरी मैं आपको एक, एक चीज समझाना चाह रहा हूं और वो चीज क्या है आ, क्या ये यूट्यूब का नजर आ रहा है आप लोगों को जी जी सर अच्छा देखो अब इसके अंदर क्या है मैं आपको एक बात समझाऊ ये रेड से हमने बनाया हुआ पॉजिटिव चार्ज और ये ब्लू से बनाया हुआ नेगेटिव चार्ज तो हमें एक बात मालूम है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो ऊपर से नीचे की जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे ही है तो अब देखिए जैसे कि मैं इसमें इस वीडियो के अंदर एक चीज समझाई है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्योंकि हमारे बुक में डायग्राम बनी है आपको समझ में आना चाहिए देखो कैसे जैसे ये अब ये वही चीज है जो मैं बता रहा था चार्जेस क्या कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं देखिए पॉजिटिव नीचे आ गया नेगेटिव ऊपर चला गया सो ये मुसलसल क्या कर रहे हैं ऑसिलेट वी आर यूजिंग द वर्ड चार्ज पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग ए सी अल्टरनेटिंग करंट ऑसोलेटेशन है ओके ओके ये से बोल रहा है कि डायपोल डायपोल का मतलब दो चार्ज हैं ये चार्जेस ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं नाउ अब आप ये चीज देखें ये चीज क्या है बेसिकली ये जो चीज यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है क्या ऐसे ही मैंने आपको नहीं बताया था पॉजिटिव से जाती है नेगेटिव की तरफ ये कर्व में मैंने आपको बताया था तो जाहिर सी बात है जैसे ही ये यहां से यहां जा रही है जैसे ही एक दूसरे से दूर होते हैं चार्ज पार्टिकल ठीक है तो ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व है दिस इज द कर्व फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्पेस में प्रोपेगेट हो जाता है तो ये जो प्रोपेगेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ये मुसलसल वैरी करती है क्योंकि कर्व के ऊपर कर्व के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वैरी कर रही होती है कर्व का मतलब ये होता है कि कोई चीज वैरी कर रही है तो वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है देखते जाओ अभी चार्ज पार्टिकल मूव कराएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराते जा रहे देखो ये देखो देख रहे हो ये बिल्कुल करीब आ गए तो जैसे ही एक दूसरे के करीब आएंगे इस जगह पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल मिनिमम हो जाती है तो यहां जाके लूप बन जाता है लूप ये लूप बना 
जो कि अब आप देख रहे हैं कि यहां पर आप जैसे मेरा कर्सन देख सकते हैं इस जगह पे वो क्या हो गया ये लूप पूरा बन गया यहां जुड़ गया फिर उसके बाद दोबारा अगला लूप बना हुआ है ये बनता जा रहा है ये शक्ल अब आपकी समझ में आनी चाहिए जो पूरी शक्ल है कि आखिर ऐसी क्यों है राइट एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्व है दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो वही बात जो मैंने आपसे कहा था कंटिन्यूस एक्सेलरेशन डिसेलरेशन ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरीके से है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगी तो ये कर्व आ रहा है और जैसे जैसे ये दोनों दूसरे करीब आएंगे तो ये कर्व जो है वो एक नोड बनाना शुरू कर देगा ठीक है ये एक दूसरे से दूर है ये देखिए ये वो बात है कि पॉजिटिव से ये चला और यू नेगेटिव की तरफ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरी तरफ आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी अब दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनती जा रही है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये बनेगी राइट right? इस वर्ड को छोड़ दीजिएगा यह हमारे कोर्स में नहीं है मैं आपको ज्यादा डिटेल में ले जाना नहीं चाह रहा उससे ये छोटा सा जो कर्व है इसको किंग का है किंग ये दोनों एक दूसरे के करीब आए और ये वो जगह जहां मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर हमारे पास ये लूप बन गया ओके ये लूप बना और उसके बाद फिर ये लूप अब ये लूप्स बनते जा रहे हैं मेरा ख्याल है अब और ज्यादा क्लियर हो गई होगी इस एनिमेशन के जरिए आप पे सो आई बिलीव सो के ये जो कर्व बन रहे हैं ये कर्व अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे ये क्या है एंड दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व बी केयरफुल ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्व हैं ओके सो आप देख सकते हैं इनको ये जो मैंने अभी आपको एनिमेशन में कर्व दिखाए थे ये कर्व हमारे बुक में बना हुआ है मैंने इसलिए इसको डिस्कस किया है कि हो सकता है आप में से किसी के जहन में ये बात आए कि जनाबे अली ये कर्व क्या है किस तरीके से हैं सो दिस इज ऑन पेज नंबर 185 एटी सो अगर मैं इसको यहां पर बताना चाहूं तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूं कि ये है मेरे पास पेज वन पर ठीक है और वहां पर किस तरीके से ये कर्व बना हुआ है ऐसे करके बना हुआ है तो ये आप बुक में देख लीजिएगा इस तरीके से ये बनाए हुए हैं ये किसके कर्व्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्व्स हैं अच्छा वाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्व्स की हम बात कर रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं कि आपको ये बात मैंने पहले पढ़ाई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है मैग्नेटिक फील्ड के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती इसका मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पेस में जब प्रोपेगेट हो रही है तो उसकी जो जो एनर्जी है वो कंजर्व है यानी ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड सो वो कॉन्सेप्ट दोबारा से यहां पर आता है कि क्या एनर्जी है और एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है दी आंसर इज यस तो ये जो लूप है इस लूप की जो एनर्जी है वो कंजर्व है और वो एनर्जी कहां से आई वो जो मैंने एक्सेलरेट और डिसेलोरेट किया मैंने राइट सो एक्सेलरेशन डिसेलोरेशन में जो एनर्जी हमने पुट की थी वो एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें अवेलेबल होती है तो ये कर्व आप देख लीजिएगा कर्व ऐसे क्यों बन रहा था क्योंकि ड्राइंग में वाली बनाना मुश्किल है लेकिन मैंने एनिमेशन में आपको दिखा दिया तो इनशाला आई एम वेरी होपफुल कि आपकी बात समझ में आ गई होगी कैसा क्यों है ठीक है अच्छा सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में होती है आंसर इज यस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों स्पेस में यानी वैक्यूम में होती हैं अगर वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है तो इसका मतलब यह हुआ कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है ओके okay? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपनी ट्रेवलिंग के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है बी केयरफुल तो हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर की थी तब हम इस बात को समझ गए कि सूरज से रोशनी हमारी जमीन पर जो आ रही है वो किसकी मदद से आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेकिन सूरज में होने वाले फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन की जो आवाज है जो साउंड है वो हमारे तक क्यों नहीं आ रही बिकॉज देर इज नो मीडियम बिटवीन सन एंड दर्थ so as there is no medium and the sound waves are mechanical waves mechanical waves required a medium to travel 
so that is why we cannot hear sound but we are getting the light because the light is electromagnetic waves and electric and magnetic field can exist in vacuum so that is why electric and electromagnetic waves can travel through the vacuum they do not require any medium and they can propagate and they can transfer the energy from one place to another in the form of electromagnetic force तो ये वो सारा कॉन्सेप्ट है यहां जाकर ये बात हमारे पास हो गई नाउ दी क्वेश्चन इज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जितनी मैं बात कर सकता था उतनी मैंने बात कर ली इसमें मजीद बहुत सारी बातें की जा सकती हैं लेकिन मेरा ख्याल है इसको हम यहीं तक रोकते हैं जितना हमारे कोर्स में लिखा हुआ है ओके अब आप अगर बुक से पढ़ेंगे तो आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि आपको बुक के शुरू में जितना कुछ लिखा है ये अब आपकी समझ में आना चाहिए और मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज जरूर बुक में पढ़िएगा यहां तो मैंने ये पेज नंबर वन पर है लेकिन जो बेसिकली शुरू हो रहा है वो पेज नंबर 181 से शुरू हो रहा है सो व्हाट आई विल से कि फ्रॉम पेज नंबर 181 से लेकर पेज नंबर 185 तक आप सारा पढ़ें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आपको फिजिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए ओके okay? अब हम अगली क्लास में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम किस पर्पस के लिए बुनियादी तौर पर यूज करते हैं सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पूरा स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम में हम इस वक्त जो जिस यूज की बात करेंगे यानी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं इसके दो यूजेस कर सकते हो यानी जिस तरह हमारे इस वक्त जो देखने वाले हैं वो ए, मेरे यानी फिजिक्स जो पढ़ते हैं वो प्री इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ते हैं प्री मेडिकल वाले भी पढ़ते हैं सो so, प्री इंजीनियरिंग के हिसाब से इसका यूज है कम्युनिकेशन के अंदर प्री मेडिकल के हिसाब से या मेडिकल वालों के हिसाब से इसका यूज है एक्सरेज एंड गैमा रेज अल्ट्रावाट उन, उनके अंदर है So, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो अपर स्पेक्ट्रम है जिसमें अल्ट्रावायलेट एक्स रेज गैमा रेज आ रही है दैट इज यूज बाय मोस्टली यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल वाले यूज करते हैं और बिल्कुल लोअर पार्ट है जिसको हम रेडियो वेव्स कहते हैं या माइक्रो वेव्स कहते हैं दैट इज बेसिकली या इंफ्रारेड भी इवन इंफ्रारेड भी दैट इज यूज बाय द इंजीनियर फॉर द कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन के लिए हमारी किताब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस वक्त यहां पर जो यूज है वो है कम्युनिकेशन के हवाले से So next class I may discuss karunga how do we use electromagnetic waves for the communication. What do what do I mean? I mean how to propagate sound from one place to very far distance places. Okay? आप देखते हैं कि दुनिया के कोने से दूसरे कोने तक हमारी आवाजें चली जाती हैं with the help of electromagnetic waves. This will be the next topic. So up to now I am uh, finishing this class. If you have any question, you can ask. Uh, किसकी क्या मीडियम प्रोड्यूस करें किसकी आवाज सुनने के लिए सर मीडियम चाहिए होता है ना आपने भी बताया इसके साँग, लिए साउंड को जी और अगर अगर हम मीडियम प्रोड्यूस करें ये साउंड के लिए साउंड के लिए साउंड के लिए मीडियम होना चाहिए एयर एयर इज ए मीडियम सो सर जब भी एक दूसरे की बात ऊपर स्पेस में सुनाई नहीं देती ना यस 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 असल में हुआ ये तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ानी है उससे वरना फर्स्ट में चैप्टर नंबर एट जो था ना उसके अंदर साउंड के बारे में है और वहां आप देखिएगा वहां पर एक बात और है और वो एक साउंड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है और मीडियम साउंड जो है जब वो ट्रेवल करती है तो वो मीडियम की दो करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है इस चीज को वहां पर पढ़ा था न्यूडल्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड और वो दो करेक्टरिस्टिक मीडियम की क्या होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी मीडियम की और इनर्शियल प्रॉपर्टी सो मीडियम की इलास्टिक जितना मीडियम की लचक अब ये लचक वो नहीं है वो रबर बैंड वाली लचक आमतौर पे जब मैं लचक कहता हूँ या इलास्टिसिटी कहता हूँ तो लोगों के जहन में आता है मतलब मैं अगर कहता हूँ कि लोहे की लचक ज्यादा इलास्टिसिटी ज्यादा या रबड़ की तो लोग मुझे बोलते हैं कि जी रबड़ की इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ज्यादा है जबकि इलास्टिसिटी लोहे की ज्यादा है आयरन की इलास्टिसिटी ज्यादा है और रबड़ की जो इलास्टिसिटी है वो कम है तो जाहिर सी बात है अब यहाँ खड्डा खड़ा हो जाएगा आप बोलेंगे कि हम तो नहीं मानते इस बात को लेकिन मारवल फिजिक्स की देयर इज ए डेफिनेशन आई कैन प्रूव मैं इसको साबित कर सकता हूँ कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो किस तरीके से लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि रबड़ में साउंड की स्पीड नहीं होगी कम होगी बहुत लेकिन लोहे में बहुत ज्यादा होगी इसलिए हम कहते हैं कि जी सबसे कम स्पीड साउंड की एयर में होती है उससे ज्यादा स्पीड लिक्विड के अंदर होती है और सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है सॉलिड में होती है लेकिन अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो रबड़ जैसे सॉलिड में स्पीड बहुत कम और आयरन जैसे सॉलिड में स्पीड बहुत ज्यादा होती है नाउ दिस इज द फैक्टर जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ओके ये फिर वहां पर सारी बातें थी तो बार साउंड फॉर इट्स ट्रेवल रिक्वायर्ड ए मीडियम बिकॉज द साउंड इज मैकेनिकल वेव्स ओके दैट इज मैम